বুদ্ধিতে রেজা শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি সংবাদ শিরোনাম যারা জয় বাংলা স্লোগান ও 7 মার্চের ভাষণে বিশ্বাস করে না তারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না বললেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য দলিল মন্তব্য অক্টেনের দাম প্রতি লিটারে 4 টাকা ও পেট্রোল 3 টাকা কমেছে দাম কমলো ডিজেল ও কেরোসিনের মধ্যরাত থেকে কার্যকর রোজায় বাজার অস্তিত্বশীল করার চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি টিসিবি ফ্যামিলি কার্ডধারীদের জন্য চিনি কেজি প্রতি 70 টাকা বঙ্গবন্ধু ভাষণে তাৎপর্য তুলে ধরতে চ্যানেল আই এর আয়োজন রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ তুলির আচরের ছোঁয়ায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ প্রকৃতিকে রক্ষা করে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেওয়ার তাগিদ সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান এবং দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে আম্পায়ারিং এর সিদ্ধান্তে নাখোশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ রেফারি ওয়াইসিসি পর্যন্ত যাওয়ার হুমকি এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াড আয়োজনের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে দেশে জ্বালানি তেলের দাম কমেছে নতুন এই দাম বৃহস্পতিবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হবে ডিজেল ও কেরোসিন লিটার প্রতি পঁচাত্তর পয়সা কমে একশো আট টাকা পঁচিশ পয়সা অক্টেন চার টাকা কমে একশো ছাব্বিশ টাকা এবং পেট্রোল তিন টাকা কমিয়ে লিটার প্রতি একশো বাইশ টাকা করা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে দাম ঠিক করার নতুন নীতিমালা অনুযায়ী এই প্রথম জ্বালানি তেলের দাম নির্ধারণ করা হলো এখন থেকে প্রতি মাসে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে দাম ঠিক করা হবে এতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে স্থানীয় বাজারে বাড়বে আর কমলে কমানো হবে এর মাধ্যমে জ্বালানি তেল আমদানিতে আর ভর্তুকি দেওয়া লাগবে না মূসক পরিবহন খরচ সহ সব খরচ বাদে লিটার প্রতি আশি পয়সা লাভে বিপণন কোম্পানিগুলো জ্বালানি তেল বিক্রি করবে রোজার বাজার অস্থিতিশীল করতে চাইলে তাৎক্ষণিক কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আবারও হুঁশিয়ারি করলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বললেন রোজায় ভোক্তাকে স্বস্তি দিতে টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীদের একশো টাকার চিনি সত্তর টাকায় দেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রোকসান আমিনের রিপোর্ট সেই সকাল আটটা থেকে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পাঁচ পণ্য নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে ক্লান্ত আওলাদ হোসেন তার বয়সী অনেকেই আছেন লাইনে থাকতে পারি না কষ্ট হয় তেল ধার একটু বাড়াই দিলে আমাদের একটু উপকার হয় কারণ আমাদের ফ্যামিলিতে চার লিটার তেল লাগে প্রতি মাসে দুই লিটারে কোন সময় মাছ যায় না আগে থেকে যদি প্যাকেট রেডি করে থাকতো তাহলে আমরা মনে করেন কষ্ট করে এতক্ষণ দাঁড়াই থাকে আইলে সিরিয়াল মতন দিয়ে আমরা মানে পাঁচ ঘন্টা দাঁড়াই থাকুন লাগে শক্তি নেই যে জিনিস বাজার থেকে এত দর দেয় না খাওয়া কথাটা বুঝেন না আসছে রমজানকে উপলক্ষ করে মার্চে একশো টাকা দরে দুই লিটার সয়াবিন তেল ত্রিশ টাকা দরে পাঁচ কেজি চাল সত্তর টাকায় এক কেজি চিনি ষাট টাকা দরে দুই কেজি মসুর ডাল এবং দেড়শো টাকায় এক কেজি খেজুর কিনতে পারবেন টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারীরা যেভাবে আমরা দিতে সেইভাবে যদি রমজান মাস পাই তাহলে তো উপকার হবে বাজার তো ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা আমরা কিন্তু ভাই তিরিশ টাকা তেজগাঁওয়ের ফ্যামিলি কার্ডধারী চব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডের সাড়ে আট হাজার নিম্ন আয়ের পরিবারের মাঝে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ কার্যক্রমেরই উদ্বোধন করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বাজার নিয়ন্ত্রণ নয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ পণ্যের সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা বললেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে কেউ বাজার ম্যানুপুলেট করার কোনো সুযোগ আমরা রাখবো না প্রয়োজনে আমরা জরুরি আইন যেটা আছে আমাদের নাইনটিন ফিফটি সিক্সে আমাদের এসেন্সিয়াল কমোডিটি অ্যাক্টের আন্ডারে আমরা জরুরি আইনে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিব যদি কেউ এই রমজানে এই ধরনের কোনো পণ্য নিয়ে অযৌক্তিকভাবে বাজারে কোনো রকম 
শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করে চিনির পর্যাপ্ত মজুদ আছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান রোজায় চিনির দাম সমন্বয় করে আগের দামে বিক্রি করবে টিসিবি আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমাদের চিনির যে পরিমাণ মজুদ বিভিন্ন মিলে এবং আমদানিকারকের কাছে আছে চিনির কোনো সংকট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই কেউ যেন এই ধরনের অসাধু চেষ্টা না করে মিল গেটের রেট এক টাকাও বাড়বে না রমজানের আগে আমরা কখনোই চাই না যে পুলিশি নজরদারি করে বা ইনস্পেকশন করে বাজারের অবস্থাটা সুস্থ বাজারের পরিবেশ রাখতে খেজুরের ট্যারিফ কমানো হয়েছে তাই রোজায় তার সুফল ভোক্তারা পাবেন বলেও আশা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা এবারে উত্তাল মার্চ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যারা জয় বাংলা স্লোগানে বিশ্বাস করে না সাতই মার্চের ভাষণে বিশ্বাস করে না তারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না ঐতিহাসিক সাতই মার্চের আলোচনার সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন যারা দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তাদের জনগণ কেন ভোট দেবে সেজন্য বারবার তারা ভোট বর্জন করে সাদি মাহমুদের রিপোর্ট ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভা ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সভায় প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুরুতেই আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়ার লেখা বঙ্গবন্ধু থেকে দেশরত্ন অনুপ্রেরণার মহাকাব্য বইয়ের বরক উন্মোচন করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সভায় আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যে উঠে আসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের নানা দিক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সাতই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে খুব সহজেই স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু এই ভাষণে যুদ্ধের রূপরেখায় তুলে ধরেছিলেন জাতির পিতা আমার মা আপনাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলে তুই কিছু কর ফটো বেঁচে তুই বিশ্রাম নাও আমি আপনার মাথা কাছে বসা রেহানা পার কাছে বসা মা এসে মোড়াটা টান দিয়ে বসলেন শুধু একটাই কথা অনেক কথা আছে কিন্তু আমি ছোট্ট টুপি বলবো খালি বললেন যে সারা জীবন তুমি এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছ তুমি জানো বক্তৃতা কি বলতে হবে মানুষের ভাগ্য তোমার হাতে তুমি জানো তোমাকে কারো কথা শুনতে হবে না তোমার মনে যে কথা আছে তুমি সেই কথা বলবা সাতই মাসের ভাষণ কোনো কাগজপত্র নেই কিছুই নেই তিনি যে ভাষণটা দিলেন আমাদের বঞ্চনার ইতিহাস থেকে শুরু করে সংগ্রামীর ইতিহাস আমাদের যারা জীবন দিয়েছে তাদের কথা সব কিছু স্মরণ করে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ এবং একটা গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার জন্য কি কি করণীয় সমস্ত নির্দেশনা কিন্তু দিয়ে গেলেন সাতই মার্চের ভাষণকে যারা প্রেরণা মনে করে না তারা দেশের উন্নয়ন চায় না উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন জনগণও তাদের বর্জন করেছে যারা জয় বাংলা স্লোগানে বিশ্বাস করে না সাতই মার্চের ভাষণকে তারা প্রেরণা বলে মনে করে না যা তার অর্থ তারা স্বাধীন বাংলাদেশই চায় না বাংলাদেশের উন্নয়ন চায় না বাংলাদেশের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নতি চায় না তো তাদেরকে কেন মানুষ ভোট দেবে সেই জন্যই তো তারা বারবার সেই দু হাজার আটের নির্বাচনে তিনশো সিটের মধ্যে তিরিশটা সিট পেয়েছিল আর এরপরে তো আরও দুরবস্থা পরে তো সাতটা সিট এখন ইলেকশন না করে ইলেকশন বানচাল এবং মানুষের কিভাবে দুর্ভোগটা করাবে অগ্নি সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এই সব সৃষ্টি করে দেশটাকে ধ্বংস করতে চায় এখানে সারা দেশের মানুষকেই আমি বলবো এই ভাষণ এখন এর আবেদন রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন হচ্ছে এবং সেটি অব্যাহত থাকবে সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ইতিহাস যে কখনোই মুছে ফেলা যায় না তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে স্বাধীনতা বিরোধীরা কিছুই অর্জন করতে পারেনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চের ভাষণ কেবল একটি ভাষণই ছিল না ছিল সাত কোটি বাঙালির স্বাধীনতার মন্ত্র ওই ভাষণের প্রতিটি শব্দ থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিল মুক্তির অগ্নিশিখা 
সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ঐতিহাসিক দিবসটিকে স্মরণ করে আলোচনা সভার আয়োজন করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাতই মার্চের ঐতিহাসিক দিনটিকে স্মরণ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন একটি ভাষণ মানুষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছিল এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা জাতিপিতার নামটা মুছে ফেলা হয়েছিল কোনো ছবি দেখানো যেত না সাতই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ জয়বালার স্লোগান নিষিদ্ধ ইতিহাস মুছে ফেলা যায় না সত্যকে কখনো মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না আজকে দিয়ে সেটাই প্রমাণ পেয়েছে সেই সাতই মার্চের ভাষণ আজকে আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য দলিলের স্থান পেয়েছে জয় বাংলা স্লোগান আজকে আমাদের জাতীয় স্লোগান এই ভাষণ শুধু আজকে বাঙালির বা আমাদের না এটা আসা ইতিহাসে জেনে তারা ভাষণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা চেতনায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে সেই ভাষণগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবেই আজ স্থান পেয়েছে মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অগ্রগতি স্বাধীনতা বিরোধীদের সহ্য হয়নি বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাই স্বাধীনতা বিরোধীদের সহ্য হয়নি এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পাকিস্তানিরা হত্যা করতে পারেনি কিন্তু আমাদের দেশে যারা দিন রাত আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া করত তাদেরই দেখলাম ঘাতক হিসেবে ঘাতক রূপে যে এত রক্ত এই রক্ত দিয়ে কি পরিবর্তন এনেছিল বাংলাদেশকে এগোতে পেরেছিল এক কদম এগোতে পারেনি বাংলাদেশ ছিল একেবারে স্থবির আর তো সামাজিক কোনো উন্নতি দেশের মানুষের কোনো জীবনের পরিবর্তন হয়নি হ্যাঁ ক্ষমতা দখলকারীদের মুসলিমও তারা ধনশালী অর্থশালী সম্পদশালী হয়েছিল বা তাদের আশেপাশে কিছু একটা এলিট শ্রেণী তারা তৈরি করতে পেরেছিল কিন্তু দেশের মানুষ বঞ্চিত হয়ে থেকে গিয়েছিল পরে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সাতই মার্চের ভাষণ মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গীতিনাটিকা ও নৃত্য পরিবেশন করা হয় নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রোতা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সে সময় সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন প্রধানমন্ত্রী পরে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি সে সময় মন্ত্রিসভার সদস্য সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতারা ছিলেন পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরতে চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়েছে রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠান নবীন প্রবীণ চিত্রশিল্পীদের আঁচড়ের ছোঁয়ায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় স্মরণ করেন তারা আঠারোতম এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক আইএফআইসি বিস্তারিত জাকি আক্তারের রিপোর্টে চ্যানেল আয়ের ছাতিম তলায় বাঙালির স্বাধীনতার আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে আইএফআইসি রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠান দেশ বরেণ্য চিত্রশিল্পী হাসিম খানের তুলির আচরে উদ্বোধন করা হয় রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধের আঠারোতম আসর তুলির ছোঁয়ায় জাতির পিতা স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে ফুটিয়ে তোলেন দেশ বরেণ্য চিত্রশিল্পীরা স্বাধীনতার যে আমাদের যে শহীদ হয়েছিল তাদের অনুষ্ঠান তাদের স্মরণ করার অনুষ্ঠান সেই জন্য আমি মনে করি এটা আমাদের একটা আবেগের বিষয় শিল্পীদের রং তুলির মাধ্যমে ধরে রাখার যে চেষ্টা প্রবণতা মানুষের কাছে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরে এটি একটা অদ্বিতীয় কাজ সাথেই মার্চ বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে এই প্রজ্বলিত শিখাই আমাদের এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা দেশের জনগণের মাধ্যমে এটা আরও ছড়িয়ে পড়ুক আমরা যার হাতে যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে অর্থাৎ এই কথাগুলোই আসলে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সাতই মার্চের একটি ঐতিহাসিক দিনে এই রকম একটি অনুষ্ঠান সফল হতে পারে শুধুমাত্র শিল্পীদের অংশগ্রহণ এবং 
দীর্ঘ আঠেরো বছর ধরে এমন মহতি আয়োজনের পাশে থাকায় কৃতজ্ঞতা জানান চ্যানেল আয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর রং তুলির ভাষা বুঝতে পৃথিবীর কোনো মানুষেরই অসুবিধা হয় না এখানে বাঙালি হতে হয় না যে কেউ এই ভাষা বুঝতে পারে এবং ভাষা বুঝতে পারা মানে আপনারা যা বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা হলো আমাদের প্রিয় দেশ বাংলাদেশ ছবি একে অনুভূতি প্রকাশ করেন নবীন শিল্পীরাও এই ছবি ভাষা হচ্ছে সবচেয়ে সহজ সবচেয়ে সুন্দর আমি মুক্তিযুদ্ধের উপরে ছবি আছি উনি যে ভাষণটা দিলেন ওরা তখন যে সাত কোটি জনতা সেটি আমি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি চ্যানেল নাইতে এসে আমার মানে আকার অনুভূতিটা অনেক মানে উৎফুল্লিত যখন আসে অবভিয়াসলি ঠিক সেরকমই খুশি লাগে পাহাড়ি একটা চিত্র আছি খুব নার্ভাস মানে এত এত সব নাম করা মানুষ আমার আশেপাশে তেতাল্লিশ বছর ধরে আমি বাংলাদেশে বাইরে আমি ডালাসে থাকি তো এই অনুষ্ঠানটা আমি আগে দেখেছি ছবি আঁকার পাশাপাশি ছিল নাট্য ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর অভিনয় শিল্পী আফসানা মিমি ও নায়লা তারানুম চৌধুরীর আবৃত্তি তার জন্য অপেক্ষার উত্তেজনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে কবির কলম আর শিল্পীর তুলি তবু জেগে থাকে অভিমানী আমার পূর্বপুরুষেরা পুণ্ড্র ও দ্রাবিড় ছিলেন আর্য তো নই তাই উচ্চতা মাঝারি অনুষ্ঠানে চিত্রশিল্পী মনিরুজ্জামান ও আব্দুল মান্নানকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয় মুক্তিযুদ্ধের ছবি আঁকেন ক্ষুদে শিল্পীরা ছিল পদ্রশ্রী পদকে ভূষিত হওয়া উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা ও সুরের ধারার মনোজ্ঞ পরিবেশনা প্রতিবারের মতো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা আফজাল হোসেন এই যে মনের আনন্দে কিছুটা সময় কাটানো সেটা কাটানো হলো খুব ভালো লাগছে আমার যে উপস্থাপনাটা চলেছে পাশাপাশি আমি যে কিছুটা সময় ছবি আঁকতে পেরেছি আমরা যে প্রজন্ম রং তুলিতে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করেছে চ্যানেল আই যাকে আত্মার চ্যানেল আই ঢাকা চতুর্থ শিল্প বিপ্লব উপযোগী কৃষি কৌশল শিখে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন বীজ বুনে দিতে হবে আগামী প্রজন্মের মাঝে তাহলে তাদের হাতে রচিত হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে মুন্সিগঞ্জে জিপিএইচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কৃষি উন্নয়ন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাই সিরাজ এ কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানভীর আশিক শিশুরা সেজেছে যেমন খুশি তেমন সাজে তাদের সাজে উঠে এসেছে সমাজ ও পৃথিবীর নানা বাস্তবতা বাংলাদেশের ইতিহাসে অনন্য একদিন সাত মার্চ এই দিনকে সামনে রেখেই মুন্সিগঞ্জের জিপিএইচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি চ্যানেল আয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইক সিরাজ বাংলাদেশের জন্মের প্রায় তিপ্পান্ন বছর চলছে এই সময়ের ভেতরে আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য আমাদের কৃষি আমাদের যোগাযোগ সব বিষয়ে একটা অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হচ্ছে প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে স্বপ্ন যদি না থাকে সে সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারে না আমাদের কৃষি জমি আগের চাইতে অনেক কমেছে মানুষ বেড়েছে কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশ নিশ্চিত করেছে যে দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য এত বড় সংগ্রাম হয়েছে সে মাটির শক্তিটা অন্তর্নিহিত শক্তিটা আসলে কোথা যে শক্তিটা আমাদের ভেতরে প্রতিনিয়ত কাজ করে সেই শক্তি দিয়ে আজকে আপনি আমি এখানে আছি শিক্ষার্থীদের গুণগত মানের শিক্ষাদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বহুদূর যাওয়ার স্বপ্নের কথা বললেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলমগীর কবির আমাদের দেশের সামর্থ্যের সাথে মিল রয়েছে এই ধরনের লক্ষ্য আমাদেরকে স্থির করতে হবে এবং আশা করি এই স্কুলটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যাবে আমরা সেই লক্ষ্যে ব্যবস্থা ইতিমধ্যে নিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক সহ বিশিষ্ট জন তানভীর আশিক চ্যানেল আই মুন্সিগঞ্জ হুমকিতে থাকা প্রকৃতি রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ইতিবাচক অগ্রগতি বিকল্প নেই রাজধানীর দেড় শতাব্দী বেশি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিশোরী লাল জুবিলি স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান উৎসবে অংশ নিয়ে প্রকৃতি বন্ধু 
বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু বলেছেন প্রকৃতিকে রক্ষা করে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে হবে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি সে সময় 7 মার্চে চেতনাকে ধারণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে আহ্বান জানান বক্তারা আলিমার রেজ রিপোর্ট দর্শক রিপোর্টটি এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি আমরা জানিয়ে দেব অন্যান্য সংবাদ শিগগিরই ভিটামিন এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইসের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক অনুমোদন মিলবে বলে আশাবাদী গবেষক এবং বিজ্ঞানীরা স্মার্ট বাংলাদেশে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনায় বিজ্ঞানীদের আশ্বস্ত করেছেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার মাঠ পর্যায়ে ধানটির উৎপাদন নিয়ে সরকারি অনুমোদন কেন বছরের পর বছর আটকে থাকবে সেই প্রশ্ন তোলেন তিনি গত অর্থ বছরে চালের উৎপাদন ছিল চার কোটি টনের বেশি স্বাধীনতার পর চার দশকে ধানের উৎপাদন বেড়েছে চার গুণেরও বেশি বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশের জনগোষ্ঠীর বড় একটা অংশের পুষ্টির অন্যতম উৎস ভাত কম আয়ের মানুষ মাছ মাংস দুধ ডিম সহ অন্য পুষ্টিকর খাবার কিনতে না পারলেও দুবেলা নিয়মিত ভাত খেতে পারছে তাই ভাতের মাধ্যমে কিভাবে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে গেম চেঞ্জার হতে পারে ভিটামিন এ সহ বিভিন্ন পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস যারাই যখন সিদ্ধান্তের জায়গাতে আসে তখন আমি কোনো না কোনোভাবে একটা ইউনিভার্সিটিতে একটু পড়াশোনা করছিলাম আবার ওই তিরিশ বছরে সিভিল সার্ভিসে এসে জীবনের শেষ বয়সে আবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে এসে আমি যতটা পজিটিভ হই ওরা তখন আমাকে আমার দিকেও সন্দেহ দৃষ্টিতে তাকায় যে ও দুই সায়েন্টিস্টদের দলেই একজন তো সুতরাং আমরা মনে হয় বুঝাতে পারবো আমরা যদি বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস কাঠেনার প্রোটোকলের সব কিছু পিট আপ করে এখন জাস্ট ওয়েটিং ফর রিলিজ গবেষকরা বলছেন গত তিন দশকে ভিটামিন এর ঘাটতি মেটাতে ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানোর সুফল মিলেছে তারপরও বাংলাদেশে কমপক্ষে কুড়ি শতাংশ প্রাক স্কুলগামী শিশু ছাব্বিশ শতাংশ গর্ভবতী নারী ভিটামিন এর ঘাটতিতে ভুগছেন ফলে একত্রিশ শতাংশ শিশু খরবাকার এদের বড় অংশই দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র ফল মূল প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার কিনতে না পারলেও কেবল ভিটামিন এ সমৃদ্ধ চালের মাধ্যমে পুষ্টি পরিস্থিতি উন্নতি করা সম্ভব wherever there is a uh, uh, nutritional sufficiency there's no need to have the biofortified crops so even though we've got say for example for golden rice we've actually got a safety approval a food safety approval in australia but we have no plans to grow the golden rice there simply because there's no need for it the population is not vitamin a deficient আলোচনায় জানানো হয় এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এফডিএ গোল্ডেন রাইসের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে রাজধানীর ল্যাবিড হাসপাতালে রুফটপে অনুমোদন ছাড়া স্থাপনা নির্মাণ রেস্টুরেন্ট পরিচালনা এবং কিচেনের সিলিন্ডার লিকেজ থাকায় দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত ফায়ার সার্ভিস বলছে রুফটপে নির্মিত এই স্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ এবং যে কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে একই দিন ওয়েস্টার্ন উইল ও বৈশাখী বাংলা রেস্তোরাঁকে এক লাখ টাকা জরিমানা এবং নিউ মার্কেটের উনিশটি দোকান ভেঙে দিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত সৈদুলারাজু রিপোর্ট উনত্রিশে ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর বেইলি রোডের একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির পর নড়ে চড়ে বসেছে প্রশাসন অবৈধ অনুমোদনহীন স্থাপনা ও ঝুঁকিপূর্ণ রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছে রাজুক সিটি কর্পোরেশন ফায়ার সার্ভিস সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডির ল্যাবেড হাসপাতালে অভিযান চালায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান অনুমোদন ছাড়াই হাসপাতালে রুফটপে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করে রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট পরিচালনা করা হচ্ছিল টপ ফ্লোরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে এবং হলো তাদের হলো কিচেনটা আছে তা আমরা তাদের যে আমাদের মানে রাজুকের প্ল্যানে এবং আমাদের ফায়ার সার্ভিসের যে প্ল্যানটা ফায়ার এক্সিট যে প্ল্যানটা আছে সেখানে হচ্ছে টপ ফ্লোরটা একেবারে ফাঁকা জায়গায় 
ল্যাবেড হাসপাতালের রুফটপ রেস্টুরেন্ট ও কিচেনকে ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে ফায়ার সার্ভিস বলছে সিলিন্ডার সংরক্ষণ করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণভাবে বিভিন্ন জায়গায় ফায়ার পাম্প ফায়ার পাম্প তারপর হচ্ছে হোজ ড্রিল এবং স্প্রিংলারেরও ব্যবস্থা আছে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে কিন্তু উপরে যেটা দেওয়া হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ এটা আমরা মনে করি না যে এটা একদম সিকিউর এটা ঠিক হয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে জানায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী অনুমোদন ও সংস্কার করবেন তারা আমরা কিন্তু সব কমপ্লায়েন্স করার চেষ্টা করছি আমরা জানি হয়তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের নাই কিন্তু এই যে জায়গাতে আপনাদের কনফিউশন যে এটা অনুমোদনহীন রেস্তোরাঁ তা না কিন্তু আমাদের সমস্ত অনুমোদন আছে তবে নির্মাণ সংক্রান্ত কোনো যদি ঝামেলা থাকে বা কোনো ধরনের নন কমপ্লায়েন্স থাকে আমরা সেটা কারেকশন করব এদিকে অগ্নি নিরাপত্তা না থাকায় গ্রিন রোডের ওয়েস্টার্ন গ্রিল নামের এক রেস্টুরেন্টকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমান আদালত শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই ঢাকা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তার দূরদর্শী কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম ছিল পরিবেশ সংরক্ষণ দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে তিনি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে দেখুন শামীম আহমেদের ডেস্ক রিপোর্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ গড়ার কাজে খুবই অল্প সময় পেয়েছিলেন কিন্তু এই সামান্য সময়কেও তিনি অসামান্য করে তুলেছিলেন তার সম্মোহনী জাদুতে দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের বৃক্ষ সম্পদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান চালু করেন সদ্য স্বাধীন দেশে তিনি সবাইকে বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য গণভবন বঙ্গভবন সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগিয়েছিলেন তিনি মহাসড়কের ধারে বাড়ির আনাচে কানাচে ও পতিত জমিতে বৃক্ষরোপণের ডাক দিয়েছিলেন উনিশশো সালে উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই সূচনা হয় এই উপকূলীয় বনায়নের বাংলাদেশের বন্যপ্রাণীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য বঙ্গবন্ধু বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম দেশের হাওর নদী ও অন্যান্য জলাভূমি উন্নয়নের রূপরেখা প্রণয়ন করেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গৃহীত বহুমুখী কর্মকাণ্ড আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে আগামী দিনগুলোতে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেয়ার মাধ্যমেই দেশের আগামী প্রজন্মের জন্য তৈরি হবে পরিবেশ বান্ধব সুস্থ ও সুন্দর সোনার বাংলাদেশ শামীম আহমেদ প্রকৃতি জীবন ডেস্ক চ্যানেল আই পরিবেশ সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধুর পরিবেশ ভাবনা দেখবেন আজ রাত দশটা পনেরো মিনিটে হুমকিতে থাকা প্রকৃতি রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ইতিবাচক অগ্রগতির বিকল্প নেই রাজধানীর দেড় শতাব্দীর বেশি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিশোরী লাল জুবুলি স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান উৎসবে অংশ নেই প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু বলেছেন প্রকৃতিকে রক্ষা করে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিতে হবে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি সে সময় সাতই মার্চের চেতনাকে ধারণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাসযোগ্য বাংলাদেশ বিনির্মাণে আহ্বান জানান বক্তারা দর্শক আলিম আল রাজি রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে দেখুন রিপোর্টটি সভ্যতার অগ্রযাত্রার অন্যতম অনুঘটক বিজ্ঞান হলেও এর নেতিবাচক ব্যবহার ও চর্চায় অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে প্রাণ প্রকৃতির আবার বিজ্ঞানের আশীর্বাদে চলছে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রয়াস এমন বাস্তবতায় নানা অভিঘাত মোকাবেলায় প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন তৈরিতে প্রকৃতি ও বিজ্ঞান উৎসব একই সাথে বার্ষিক স্কাউট তাবুবাস হয়েছে আয়োজনের শুরুতে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানানো হয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তারা বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে বাসযোগ্য ধরিত্রি বিনির্মাণে জোর দেন প্রকৃতি ও বিজ্ঞান উৎসব আমাদের ছাত্রছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করছে এবং তারা বিজ্ঞান মানে ভবিষ্যতে মেঘনাদ সাহা হিসেবে গড়ে উঠবে এই প্রত্যাশা রাখি আর যারা স্কাউটে রয়েছ বিশ্ব মানবতার সেবায় 
নিজেদেরকে তৈরি করবে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা কিন্তু এসেছিল প্রকৃতি থেকে মহাকাশ নিয়ে বিজ্ঞান সেই মহাকাশ বা আকাশ সেটিও প্রকৃতির একটি অংশ সুতরাং বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আজকে যে প্রকল্পগুলো এখানে উপস্থাপন করা হবে সেটি যেন নেচার রিলেটেড হয় নেচার ওরিয়েন্টেড হয় ঢাকা বাসযোগ্য শহর থেকে বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে আবারও পরিবেশ দূষণে বিশ্বের মধ্যে এক নম্বর জায়গায় স্থান করে নিয়েছে এটা আমি মনে করি না যে আমরা গিভ আপ করেছি মুক্তিযুদ্ধের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাত মার্চের চেতনা ধারণ করে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতে জোর দেন প্রকৃতিবন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু এই দিনেই কিন্তু আমি সেই সময় রেসকোর্স এখনকার সুরাদি উদ্যান এখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে গিয়েছিলাম সেই ভাষণ কিন্তু শুনতে গিয়েছিলাম আমি আমি একা না আমার ভাই ছিল আমার বাবা ছিল আমরা তিনজন গিয়েছিলাম একসাথে আমাদের কারণে কিন্তু আমাদের পরিবেশ প্রকৃতি খারাপ হচ্ছে প্রকৃতিকে সুস্থ রাখার মাধ্যমে কিন্তু বিজ্ঞানের থেকে একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া সম্ভব বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের কারণে নানা সমস্যা একটাই কথা যে আজকে তরুণ প্রজন্ম যারা এখানে ইয়াং ছেলেমেয়েরা আছো তোমরা এবং আজকে যারা স্টুডেন্ট তাদের কিন্তু আমি বলবো যে এভাবে সচেতন হতে হবে এগিয়ে আসতে হবে পরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্টল ও প্রজেক্ট ঘুরে দেখার পাশাপাশি স্কাউটদের তাবু পরিদর্শন করেন প্রকৃতিবন্ধু আলিমাল রাজি চ্যানেল আই ঢাকা এবারে নিউ কেয়ার বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট সিরিজ শ্রীলঙ্কাকে আট উইকেটে হারিয়ে ডাচ বাংলা ব্যাংক টি টোয়েন্টি সিরিজের সমতা ফিরিয়েছে বাংলাদেশ শনিবার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টি টোয়েন্টির দিকে তাকিয়ে সবাই তার আগে দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাটার সৌম্য সরকারের নক আউট পর্ব দিয়ে তৃতীয় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে নাখোশ শ্রীলঙ্কা দল অভিযোগ জানাতে ম্যাচ রেফারি এবং আইসিসির দ্বারস্থ হতে পারে সে ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার সহকারী কোচ নবিদ নওয়াজ বাংলাদেশের ইনিংসে লঙ্কান পেইসার বিনুকা ফার্নান্দোর বল সৌম্য সরকারের ব্যাট অতিক্রম করে কিপার কুশল ম্যান্ডিসের গ্লাভসে জমা পড়ে শ্রীলঙ্কানদের আবেদনে সাড়া দিয়ে অনফিল্ড আম্পায়ার আউট দেন সৌম্যকে রিভিউ নিলে তৃতীয় আম্পায়ার মাসুদুর রহমান মুকুল সৌম্যকে নট আউট ঘোষণা করেন এতেই বাদে বিপত্তি ওয়েপ্রের আল্ট্রা এইজে স্পাইক্স দেখা গেছে আম্পায়ারের ওই সিদ্ধান্তে মাঠে প্রতিবাদ জানায় লঙ্কান দল এবার তারা ম্যাচ রেফারি ও আইসিসির দ্বারস্থ হবার কথা জানিয়েছে মাঠের আম্পায়ার আউট দিয়েছেন আমি নিশ্চিত টিভি আম্পায়ারের কাছে মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য চূড়ান্ত প্রমাণ থাকতে হয় এটা স্পষ্ট একটা স্পাইক ছিল আমরা বড় পর্দায় তা দেখেছি সেখানে কি ঘটেছিল তা বোঝার জন্য আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাচ রেফারির পর্যন্ত যেতে হবে ধর্মশালা টেস্টের প্রথম দিনে ভারতীয় স্পিনে কাবো ইংল্যান্ড দুই ওপেনারের চমৎকার সূচনায় ভালো অবস্থানে স্বাগতিকরা ফিরে এলাম বিরতির পর ইউক্রেনের ওডেসা নগরীতে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন ইউক্রেনের নৌবাহিনীর মুখপাত্র জানান এই ঘটনায় অনেকে আহত হয়েছেন হামলায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছেন ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির জেলেন্সকি ক্ষেপণাস্ত্রটি জেলেন্সকির কাছ থেকে মাত্র এক ফুট দূরে পড়ে জেলেন্সকি জানান তিনি ক্ষেপণাস্ত্র হামলাস্থলের এতটা কাছে ছিলেন যে এর শব্দ শুনতে পেয়েছেন ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আগে প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকি রাশিয়ার হামলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দেখছিলেন আইসক্রিম সাংস্কৃতিক সংবাদ
কর্মক্ষেত্র সহ সব ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতা বিধানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব রাজধানীতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচিতে এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিরা আলোচনা শোভাযাত্রা শুভেচ্ছা বিনিময়ে আয়োজনে আসে উৎসবের আমেজ সলিড সুইসের উদ্যোগে আয়োজনে অংশ নেন ওসি ফাউন্ডেশন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন বিলস এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করেছে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে পরিবেশ বন ও জলবায়ু মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন বন্যপ্রাণী ও বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এজন্য সব পেশার মানুষের এগিয়ে আসার পাশাপাশি কিশোর কিশোরীদেরও সচেতন করতে ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে পরে সারা দেশে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্মার্ট তারণ্য বাঁচাবে অরণ্য স্লোগানে প্রথমবারের মতো আয়োজিত ওয়াইল্ড লাইফ অলিম্পিয়াড দুই হাজার চব্বিশের লোগো পোস্টার বুকলেট এবং ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয় বৃহস্পতিবার থেকে ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে শিক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন চলবে দশই মে পর্যন্ত কৃষি সংবাদ টাঙ্গাইলের বাসাইল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের গোয়াল থেকে গরু চুরির হিরিক পড়েছে রাতের আধারে সঙ্গবদ্ধ চোর গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিয়ে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে গবাদি পশু এতে চরম আর্থিক ক্ষতিতে পড়েছেন প্রান্তিক খামারি এবং গৃহস্থরা নির্ঘুম রাত কাটিয়ে গরু পাহারা দিচ্ছে তারা প্রকৃতি সংবাদ আগুনে পুড়ে যাওয়া এসালম গ্রুপের সুগার মিলের বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশ্রিত পানি করমফুলে নদীতে ছড়িয়ে পড়ায় চরম হুমকিতে নদীর বাস্তুতন্ত্র মারা যাচ্ছে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বিশেষজ্ঞরা বলছেন চিনি মিশ্রিত দূষিত বর্জ্য পানিতে মিশে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে আবারও বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে যা দেখবেন ধর্ম আবারও আমন্ত্রণ নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে কুমিল্লা আরও বর্ধিত পরিসরে শুরু হয়েছে লাইফ স্টাইল ব্র্যান্ড আরং এর নতুন আউটলেটের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিস তামারা হাসান আবেদ উপস্থিত ছিলেন আরং ও ব্র্যাকের কর্মকর্তারা চোদ্দ হাজার বর্গফুটের দুই তলা বিশিষ্ট নতুন আউটলেটটি কুমিল্লায় আরং এর গ্রাহকদের একটি নতুন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা দেবে বলে জানান আরং কর্তৃপক্ষ খেলার খবর 